നമസ്കാരം ഉച്ച വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കെബിൻ വധക്കേസ് പത്ത് പ്രതികൾക്കും ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചത് കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് ശേഷം റേഷനില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാർഡ് ഉടമയും അംഗങ്ങളും ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശം നടപടി ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥാവകാശികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ചാല ടാങ്കർ ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് ഏഴു വയസ്സ് ഇരുപത് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത അപകടത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ നാട് ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇന്നും കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ച ടാങ്കറുകളുടെ മരണപാച്ചിൽ ഹെറിറ്റേജ് ആശുപത്രി ആവാനൊരുങ്ങി തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി ശീതീകരിച്ച് ഒ പി അടുത്ത മാസം തുറന്നുകൊടുക്കും നവീകരണം ആദ്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലക്ഷ്യം മികച്ച സേവനവും ആരോഗ്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുക വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കെവിൻ വധക്കേസിൽ എല്ലാ പ്രതികൾക്കും ഇരട്ട ജീവപരിതം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു എല്ലാവർക്കും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വീതം പിഴയും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് നീനുവിന്റെ സഹോദരനടക്കം കേസിൽ പത്ത് പ്രതികളാണ് ഉള്ളത് പ്രതികൾ ഇരട്ട ജീവപരിതം ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയെന്ന കോടതി വ്യക്തമാക്കി കൊലപാതകം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലെന്ന ഈ വകുപ്പുകളിലാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതികൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വീതം കോടതിയിൽ കെട്ടിവെക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് കേസിലെ ഒന്നാം സാക്ഷിയായ അനീഷിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകണം ബാക്കി തുക കെവിന്റെ പിതാവിനും ഭാര്യ നീനുവിനും നൽകാനും നിർദ്ദേശിച്ചു വയനാട്ടിലേക്ക് പോകാനെത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി കണ്ണൂരിലെത്തി അവിടെ നിന്നും റോഡ് മാർഗമാണ് രാഹുൽ മാനന്തവാടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് വയനാട്ടിലെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും മൂന്ന് ദിവസം വയനാട്ടിൽ തങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലും പരിസരത്തും കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് റേഷൻ കാർഡുമായി ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തവർക്ക് റേഷൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകേണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാർഡുടമയും അംഗങ്ങളും ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കടകളിലെ ഇ പോസ്റ്റ് മെഷീൻ വഴിയും ഈ സൌകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനാണ് നടപടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമം ബാധകമാക്കിയത് മുതൽ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിബന്ധനയുണ്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ അവകാശിക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണിത് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളും എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം അംഗങ്ങളും ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ സെപ്റ്റംബർ ബാക്കിയുള്ളവർ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനു മുൻപ് റേഷൻ കാർഡ് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം അല്ലാത്ത പക്ഷം റേഷൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ആധാറും റേഷൻ കാർഡുമായി കടയിലെത്തി ഇ പോസ് മെഷീൻ വഴിയും ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യമുണ്ട് കാർഡിലെ ഒരംഗമെങ്കിലും ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സൌകര്യം ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ റേഷൻ വിഹിതത്തെക്കുറിച്ച് എസ് എം എസുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാല ടാങ്കർ ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് ഏഴ് വയസ്സ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഇരുപത് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത അപകടമുണ്ടായത് നിരവധി കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളാണ് തകർന്നത് ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇന്നും കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നുള്ളതിന് കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് ഉള്ളതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് റോഡിലൂടെ ചീറിപ്പായുന്ന ടാങ്കറുകൾ ഇരുപത് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി അൻപതിലധികം പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ചാല ടാങ്കർ ദുരന്തം ഒരു നാടിന് നടുക്കിയ അപകടമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒരു ഉത്രാട ദിനമായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി പാചകവാതകം കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറി ചാല അമ്പലം സ്റ്റോപ്പിലെ ഡിവൈഡറിൽ തട്ടിമറിഞ്ഞ സ്ഫോടനമുണ്ടായി നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് തീനാളങ്ങൾ നിരവധി മനുഷ്യരുടെ ജീവനെടുത്തു നിരവധി പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു ഏക്കറുകളോളം കാർഷിക വിളകൾ നിരവധി വീടുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഫോടനത്തിൽ തകരുകയും പ്രദേശം ദുരന്ത ഭൂമിയായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു കടകളും വീടുകളും ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രവും ഉൾപ്പെടെ നവീകരിച്ചെങ്കിലും അധികൃതർ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പലതും പാഴായി ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയും അധികൃതർ പിന്നീടിങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നിയമം ലംഘിച്ച ടാങ്കറുകളുടെ മരണപാച്ചിലുകൾ ഇന്
മികച്ച സേവനവും ആരോഗ്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ഹെറിറ്റേജ് ആശുപത്രിയായി ഒരുങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി ശീതീകരിച്ച ഒ പി അടുത്ത മാസം ഓണത്തിന് മുൻപ് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കും ആർദ്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നവീകരണം നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടമായി നടക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ശീതീകരിച്ച ഒ പി എന്ന സ്വപ്നം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ട്രോമാ കെയർ സെന്റർ ഫാർമസി എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കും പ്രവൃത്തിക്കായി ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒ പി ഓണത്തിന് മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് ആശുപത്രി പി ആർഒ പി വി ദേവിലാൽ അറിയിച്ചു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഓണത്തിന് മുന്നേ ആയി നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒ പി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി ഒ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം നഗരസഭാ വനിതാ ക്ഷേമ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്ന ശീതീകരിച്ച പ്രസ് വാർഡും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ഇരുനില കെട്ടിടത്തിൽ ഉയരുന്ന കാന്റീന പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇവിടങ്ങളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മഴ കനക്കുന്നത് ഒറ്റതിരിഞ്ഞ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി നിത്യവൃത്തിക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത രോഗബാധിതരായ സഹോദരങ്ങൾ സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു കണ്ണൂർ പുതിയ തെരുവിലെ സഹോദരങ്ങളായ ശശിയും സതിയുമാണ് സുമനസുകളുടെ കനിവ് കാത്തുകഴിയുന്നത് മനോനില തെറ്റിയ സഹോദരിയും അവൾക്ക് കൂട്ടായി ഒരു സഹോദരനും കഴിയുന്നത് ഈ ചോർന്നൊരുക്കുന്ന വാടക വീട്ടിലാണ് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങൾ കാരണം സഹോദരനായ ശശിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഈ കുടുംബത്തെ ദുരിതപൂർണമാക്കിയത് സതിക്ക് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പെൻഷൻ തുക ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ കുടുംബത്തിനുള്ള ഏക വരുമാനം ഇതാകട്ടെ സതിയുടെ ചികിത്സക്ക് കൂടി തികയുന്നില്ല സുമനസുകളുടെ സഹായത്തിലാണ് ഇന്ന് ഇരുവരും ജീവിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചവെള്ളം കഴിച്ചാണ് ഇരുവരും വിശപ്പടക്കുന്നത് സതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് സഖാവ് അയാളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സഖായും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു വയ്യും കാണുന്നില്ല കുറേ വാടക കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് ഉറുപ്പിയ എന്നിങ്ങനെ പരിഹാരം പോകണം പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പം പോകാനും വൈകുന്നത് പോകാനും കഴിയില്ല വെരിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചങ്ങായിയാണ് ഓനാക്ക് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവരാനും പിടിക്കാനും പോകാനെല്ലാം നമ്മളെ പെരിയവൻ നമ്മുടെ ചങ്ങായി പെരിയവനാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെൻഷൻ തുകയിൽ നിന്നാണ് വീട്ടുവാടക ഉൾപ്പെടെ നൽകി വന്നത് എന്നാൽ മാസങ്ങളായി ഇത് മുടങ്ങിയ സ്ഥിതിയാണ് അതിനാൽ ഏതു നിമിഷവും വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയുമുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് കടലാസിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു രോഗബാധിതരായ ഇരുവരും എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കുറച്ച് മാനസികമായിട്ട് കുറച്ച് വിഭ്രാന്തിയുള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടാളെ ജീവിതം കഴിയണം ചോർന്നൊലിക്കാത്ത ഒരു വീട് ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ട ആഹാരം ഇതു മാത്രമാണ് ഇന്നിവരുടെ സ്വപ്നം ഇതിനായി സുമനസുകളുടെ കനിവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുവരും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കഥാപ്രസംഗ വേദികൾ കീഴടക്കി ഏവരുടെയും പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് അഴീക്കോട് സ്വദേശി റിനിഷ പ്രഗീത് അധ്യാപികയായ റിനിഷ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വേദികളിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു റേഡിയോ ജോക്കി എന്ന നിലയിലും നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഈ കലാകാരിയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്രായം തൊട്ട് കഥാപ്രസംഗ വേദികളെ കീഴടക്കി മുന്നേറുന്ന റിനിഷ പ്രഗീത് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഖാദികരിൽ ഒരാളാണ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി നടത്തിയ കഥകളതി സാധനം എന്ന കഥാപ്രസംഗോത്സവത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും കഥ പറയാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് യുവ ഖാദികരിൽ ഒരാളാവാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഈ കലാകാരിയെ തേടിയെത്തി ഭർത്താവ് പ്രഗീതാണ് ഇന്ന് റിനിഷയ്ക്ക് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നത് കൂടാതെ തന്റെ വിജയക്കുതിപ്പിൽ പിന്നിൽ നിന്നും നയിച്ചവരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്
നീലിയമ്മത്തോറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കഥാപ്രസംഗം പഠിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം മനോജേട്ടൻ പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധന തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാതിക എന്ന് വെച്ചാൽ എം ആർ പയ്യട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ മാനസഗുരുവായിട്ട് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ശിഷ്യ പ്രിയ ശിഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരടിക്കുന്നതും എൻ്റെ വീട്ടുകാരടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലബ്ബ് സൺഫ്ലവർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് എനിക്ക് അവർ തന്ന പ്രോത്സാഹനം ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലുതാണ് അതിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് രാകേഷ് പുതിയാണ്ടി മലയാളം അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന റിനിഷ റേഡിയോ ജോക്കി എന്ന നിലയിലും നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ശാസ്ത്രീയമായി നൃത്തം അഭ്യസിച്ചു വരുന്ന റിനിഷ സംഗീതത്തിലും പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി ഇനിയും നിരവധി വേദികൾ കീഴടക്കാൻ ഈ കലാകാരിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ക്യാമറാമാൻ പ്രിയേഷ് അഴീക്കോടിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ആതിര കണ്ണൂർ വിഷൻ ശശി തരൂരിന്റെ മോദി സ്തുതി പാർട്ടി താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ചെലവിൽ മോദി സ്തുതി ആരും നടത്തേണ്ട ശശി തരൂരിനോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മട്ടന്നൂരിൽ പറഞ്ഞു ശശി തരൂരിന്റെ മോദിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന പിന്നെ മോദിയെ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്തുതിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും അത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിശക്തമായ അമർഷമാണ് ശ്രീ ശശി തരൂരിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവന രാജ്യം തുടങ്ങിയതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിനോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കേരള പ്രദേശത്തിനോട് പ്രശ്നം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അന്ത്യമായി ഒരു തീരുമാനം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പാർലമെന്റ് മെമ്പർ കൂടിയാണ് തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പത്തെ നവധ്വനി സ്വാശ്രയ സംഘം പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് നിറം പകർന്ന ചെണ്ടുമല്ലുകൾ പൂവിട്ടു സ്വന്തമായി ചെയ്ത പൂകൃഷിയിലൂടെ പൂക്കളം ഒരുക്കാനാകുമെന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് പ്രവർത്തകർ കരിമ്പം നവധ്വനി സ്വാശ്രയ സംഘം പ്രവർത്തകരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ആനന്ദമേകി ഒടുവിൽ ചെണ്ടുമല്ലികൾ പൂത്തുലഞ്ഞു ഓണക്കാലത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങിയ നവധ്വനി സംഘത്തിന് ആദ്യം ബാക്ടീരിയ ബാധ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു തുടർന്ന് കരിമ്പം ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം പനിയൂർ കൃഷിവിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും കൃഷിവിജ്ഞാന കേന്ദ്രം മേധാവി പി ജയരാജന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കീടനിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ ബാക്കിയായ ചെടികളാണ് പൂവിട്ടത് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ തൈ പൂ തികയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഈ തൈ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര തൈ നമുക്ക് ആദ്യമേ ലഭിച്ചില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് തൈ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ തൈ നമ്മളിപ്പം നശിച്ചു പോയി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് മട്ടന്നൂർ ശിവപുരം സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹപാഠികൾക്ക് സ്നേഹവീട് ഒരുക്കുന്നു സഹപാഠികളായ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സുരക്ഷിതമായ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം അംഗങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ മരണത്തോടെ തനിച്ചായി പോയ മട്ടന്നൂർ ഇരട്ടയങ്ങളിലെ രണ്ടു കുട്ടികൾക്കാണ് സഹപാഠികളുടെ സഹായത്തോടെ വീടൊരുങ്ങുന്നത് മട്ടന്നൂർ ശിവപുരം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിർമ്മാണം നേരത്തെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സഹായം കൊണ്ടാണ് വീടിന്റെ തറ കെട്ടിയത് താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ച മേൽക്കൂരയാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് സഹപാഠികൾക്ക് ഭവനരഹിതരായ സഹപാഠികൾക്ക് ഭവനം നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് സഹപാഠികൾക്ക് സ്നേഹവീട് ആ രീതിയിൽ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ഈ വർഷം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഭവനരഹിതരായ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭവന നിർമ്മാണം നടത്താനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് വാസയോഗ്യമാക്കുകയാണ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം നിർമ്മാണത്തിനായി മാളൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അശോകൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒ കെ ബിന്ദു തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘാടക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസംബറോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാനായി സ്നേഹവീട് സംഘാടക സമിതി എന്ന പേരിൽ ഉരുവച്ചാൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ അക്കൌണ്ടും തുറന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മട്ടന്നൂർ ഫൈബർ ടു ഹോം പദ്ധതിക്കായി
വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ അഞ്ചു ലക്ഷം പോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈബർ ടു ഹോം പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള അണിയറ നീക്കമാണ് റിലയൻസ് ജിയോ നടത്തുന്നത് ഇതിനായി വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ റിലയൻസ് അധികൃതർ സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ് ബോർഡ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കത്തയച്ചു നിലവിൽ അഞ്ചു വർഷ കരാർ അനുസരിച്ച് അൻപതിനായിരം പോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ജിയോക്ക് അനുവാദമുണ്ട് ഈ കരാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അവസാനിക്കും ഈ കരാർ അവസാനിക്കും മുമ്പ് മുഴുവൻ പോസ്റ്റുകളും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള കരുനീക്കമാണ് റിലയൻസ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ബോർഡിൽ നിന്നു തന്നെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി കെ എസ് ഇ ബിയിലെ പ്രബല സംഘടനയായ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ് റിലയൻസിന് പോസ്റ്റുകൾ തീരെഴുതരുതെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചത് കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അസോസിയേഷൻ കത്തു നൽകി റിലയൻസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ കാരണമാകുമെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി വി ലതീഷ് കണ്ണൂർ വിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞു റിലയൻസ് വന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ കെ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തകിടം അറിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമ്മർദ്ദം എന്തുണ്ടായാലും റിലയൻസ് ജിയോയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ ഈ കെ എസ് ഇ ബി പോളുകളിലൂടെ വലിക്കുന്നത് ദീർഘ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുണകരമല്ല കെ ഫോൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ അടക്കം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ റിലയൻസ് ജിയോ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിലയൻസിൻ്റെ മറ്റ് ചില കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് റിലയൻസിന് പോസ്റ്റുകൾ അനുവദിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ വൈദ്യുതി മേഖല തന്നെ അവർ കൈയടക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് പോലുള്ള വൻ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ അടക്കം താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലയൻസിൻ്റെ താല്പര്യം ഈ കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യം ഏത് അറ്റം വരെ പോകുമെന്ന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ സിറ്റി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് വിഷയത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ ആ കോളേജ് ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തന പുരോഗമിക്കുകയാണ് വേറെ കോളേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കോളേജുകൾ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തെ പോലും നമുക്കറിയും അവരുടെ ഒരു ജീവിതം ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടാൽ അത് ഈ വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ പോകുന്ന ആർക്കും ഒരു ദൃശ്യമായി ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡി എത്രയോ വർഷം പടക്കമിടുകയാണ് സന്ദേശിച്ച അവിടെ എത്രയോ അടക്കമുള്ള വിദേശങ്ങളിലെ ഈ ജർമ്മനിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ സംസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള സ്മൃതി മന്ദപം അത് കാട് പിടിച്ചു കടക്കുകയാണ് പലരും അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നു വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ബൈബിൾ അവിടെ ചില വേദികൾ ചില രേഖാവകുപ്പിന്റെ രീതിയിൽ ഒരു സൗകര്യം അതിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന നിലയിൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനും ചെതരിക്കുകയോ മറ്റൊരു വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാനുള്ള ചില സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ആ പരീക്ഷിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേട്ടെടുക്കാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ കണ്ണൂർ ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഭൂമുഖം സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടികൾ അതിനെ ഹാനിക കൈത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിയത്തിന് അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം സെൻറ്റ് ജോൺസ് പള്ളി എൺപത്താറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ജനപങ്കാളിത്തോടുകൂടി ആയിരം പേരടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുഴയോരത്തുകൂടി യാത്ര നടത്തിയെങ്കിൽ അതിനുശേഷം 
ശുചിക പോലത്തിന് അയ്യായിരം പേർ പങ്കെടുത്ത ശുചിക പോലത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വൃക്ഷത്തെ നെറ്റിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർവേ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനമായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഈ കാനാപട കാണുന്ന ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ആ മാതൃകയിൽ ഇതിന്റെ പച്ചതി കേന്ദ്രങ്ങൾ തോന്നിയിരിക്കുക അത് മാതൃകാപരമായ പ്രധാനം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന രൂപരേഖ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തലസ്ഥാന സമർപ്പിക്കേണ്ടതായി അത് താത്വികമായി അംഗീകരിക്കുകയും തുറന്നുള്ള പരിപാടികൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കനാപുഴയുടെ അതിജീവനത്തിന് ജലവിഭവ തയ്യാറാക്കിയ നാലേ പോയിന്റ് നാല് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി അനുമതി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം ചെയ്യുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉത്തരവാദിത്വ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായി സഹകരിച്ച് വിശദമായ പ്രവർത്തന പരിപാടി തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവതരിക്കുക സാങ്കേതിക ഭൗതിക പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുന്നതിനും അതിന് പ്രയോജന ക്ഷമത കൈവരുത്തുന്നതിനും അതുകൂടി ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അതായത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ബജറ്റ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചാലക്കട്ടി റെയിൽവേ മേപ്പാൽ മേപ്പാൽ മമ്പറ മഹാഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന റോഡിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടി ഐ പോളിടെക്നിക്ക് എസ് എം കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ലൈൻ കൂടി വന്നതോടുകൂടി ഒരു മേപ്പാലത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് എന്ന് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അത് അത് അഞ്ചു കോടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചാല ബൈപ്പാസിന് ഏഴ് കോടി നാറാമത്ത് പാലം മൂന്ന് കോടി അയ്യായിരത്ത് പാലം മൂന്ന് കോടി പുതുപ്പാലം മൂന്ന് കോടി നാലപ്പാലം മൂന്ന് പഞ്ചവടി പാലം മൂന്ന് വണ്ട് പാലം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ലളിതമായ മറ്റുള്ളത് കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിന്റെ അത് വേണ്ട അതല്ല ഓരോ ഇതാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അമുഖമായി നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഈ കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വളരെ വസ്തുതാപരമായി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ള റോഡുകൾ സിറ്റി റോഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഉച്ചവാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്ത രണ്ടു മ